சென்னை கிளைமேட்டை விட சூடா இருக்கிற விஷயம்னா அது தமிழ்நாட்டு அரசியல் நிலைமை அப்படின்னு சொல்லலாம் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாம பல விஷயங்கள் தமிழக அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல நடிகர் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த தன்னுடைய அணியில சேர்த்துக்கிட்டு செயல்படுறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு கொஞ்ச நாட்களாகவே கமல்ஹாசனுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல பயங்கரமான பல ட்விட்டுகள் அரசை எதிர்த்தும் அரசு கொள்ளை அடிக்குது ஊழல் மலிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நிறைய ட்வீட் வந்து அவர் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம என்ன அரசியலுக்கு வர வச்சுடாதீங்க அப்படின்னு எச்சரிக்கை துணிகளையும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு சோ கமல்ஹாசன் கூடிய சீக்கிரத்திலேயே அரசியலுக்கு வருவார் அப்படின்னு ரசிகர்களும் மற்றவர்களும் எதிர்பார்த்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம கமல் அரசியல் சார்பான பேச்சுகளை எடுக்கும் போது மற்ற கட்சியினர் எல்லாமே அவரை கடுமையா விமர்சனம் செஞ்சும் எதிர்த்துக்கிட்டோம் இருந்தாங்க பல வருடங்களாகவே ரஜினி அரசியலுக்கு வருவார் வரமாட்டார் அப்படின்னு பல பேச்சுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஆனா இந்த டைம்ல கண்டிப்பா அவர் அரசியலுக்கு வர போறார் அப்படின்னு அது சம்பந்தமா நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் தமிழறிவு மணியன் சொல்லி இருந்தாரு தமிழறிவு மணியன் என்ன சொல்லி இருந்தார்னா ரஜினி அரசியலுக்கு வர்றதுக்கான எல்லா பிளானும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பேக் அண்ட் ஒர்க் நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் யார எந்த பதவியில் வைக்கணும் எப்படி செயல்பட போறோம் என்ன கட்சி என்ன கொள்கைகள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பேக் அண்ட் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரத்திலேயே ரஜினி அரசியல் களத்தில் குதிப்பார் அப்படின்னு தமிழறிவு மணியன் சொன்னாரு சோ அதுக்கு முன்னாடியே கமல்ஹாசன் அரசியலுக்கு வந்துருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கமல்ஹாசனுடைய ட்வீட் எல்லாமே இருந்துச்சு இப்படி இருக்கிற நிலையில நேத்து நடந்த ஒரு பத்திரிகை நிறுவனத்தினுடைய விழாவில் மக்கள் விருப்பப்பட்டால் நான் அரசியலுக்கு வருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கமல்ஹாசன் அது மட்டும் இல்லாம நான் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ரஜினி விருப்பப்பட்டாருனா அவர் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு அவரையும் என்னோட இணைத்துக்கிட்டு நான் அரசியல செயல்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சோ இதை பார்க்கும்போது ரஜினி கமல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அரசியல ஈடுபடுறதுக்கு தயாராகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த விழாவில் கமல்ஹாசன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அஹிம்சையின் உச்சக்கட்டம் தான் போராட்டம் அதனால நான் போராட ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காரு சுவாமிநாதன் கமிஷன் அறிக்கையில என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உற்பத்தி செலவோட ஐம்பது சதவீதம் லாபம் விவசாயிக்கு கொடுக்கணும் ஆனா பத்து சதவீதம் தான் கொடுக்கறாங்க விவசாயிகள் தற்கொலைங்கிறது அது வெறும் தற்கொலை இல்லை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய மறைமுக மரண தண்டனை அப்படின்னு கமல்ஹாசன் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம இங்க மணற்கொள்ளை அதிகமா நடக்குது மணற்கொள்ளையை பத்தி நான் தசாவதாரம் படத்துல நிறைய பேசியிருந்தேன் படம் வந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகிடுச்சுங்கிறதுனால அந்த படத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு கை தட்டிட்டு எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு தமிழ் சினிமாவில் அரை நூற்றாண்டு காலமாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டவங்க கமல் ரஜினிங்கிற ரெண்டு ஆளுமைகளும் அதே மாதிரி கமல் ரஜினிங்கிற இந்த ரெண்டு ஆளுமைகளும் சேர்ந்து தமிழக அரசியலில் ஒரு அஸ்திவாரத்தை அமைப்பாங்களாங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸில் படிக்கிறவனுக்கு சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸா இல்லையா அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் கொஸ்டின் எடுத்துட்டு அவன் வந்து தரம் சரியில்லை தரம் சரியில்லை சொன்னால் உன்னே மாதிரி பைத்தியக்காரன் வேற யார் அப்போ மத்திய மாநில அரசு நடத்தக்கூடிய அத்தனை வழிமுறையும் தவறுன்னு சொன்னால் மாநில அரசு டிசிஷன் பண்ணி போய்ட வேண்டியது மாநில அரசு எதுக்கு உனக்கு தேவை இந்தியாவில் எதுக்கு மாநில அரசு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு